ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಶೇಖರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ದಿನ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಿ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡೆರಡು ಏನು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಉಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡೋಣಂತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅರ್ಥದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅವಾಗ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಡನೆ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ಮೃದು ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೃದು ಸಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೃದು ಸಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಮರುಪು ಅವಧಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಏಷ್ಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಿಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಶೇಷ ನಿಧಿ ಈ ಮುಂತಾದಂತಹ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಮೃದು ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೃದು ಸಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ಮರುಪಾವತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೃದು ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎರಡನೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕನ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಿ ಬರೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಅಗೋಚರ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಚರ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಗೋಚರ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶುಲ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗೋಚರ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದುಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ರಫ್ತು ಆಮದುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಅಗೋಚರಗಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶುಲ್ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತುಂಬಾ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅಂತಹ ನಿಗಮಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮನಗಳು ಅಥವಾ ಎಂ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಸುಂಕಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೇರುವಂತ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಸುಂಕಗಳು ಅಂತಾರೆ ಆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಫ್ಟು ಅತಿಯಾದಾಗ ಸುಂಕಗಳನ್ನ ರಫ್ಟುಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಏನು ಏರಲಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸುಂಕವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದಾಗುವಂತಹ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ವದೇಶಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸುಂಕಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಕೋಟಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾರಾಂಶವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಡೇವಿಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಸರಕನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಸರಕನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಈ ಅಪಮೌಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರದ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಅಪಮೌಲೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಕುಗ್ಗುವಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಈ ಅಪಮೌಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ನಾಣ್ಯದ ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪಮೌಲೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಮಾಡಲು ಮಾಡಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕು
ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಣ್ಯದ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದು ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆಮದು ರಫ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಉಳಿದಂತ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 